na themanini na tano ndipo nilipomkiri Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu kwa kinywa changu na mwaka huo ndipo batizwa ubatizo wa maji mengi kwao nina ina umri kidogo katika uokofu nimepitia mengi nimejifunza mengi katika nilipitia na katika nilojifunza siwezi kukosa jambo moja la kukusaidia bwana yesu asifiwe sana niliokoka nikiwa kijana kabisa na nikapitia changamoto nyingi tu mbali mbali kama kijana bwana asifiwe sana kwa hiyo kwa kuwa maisha yangu mengi ya ujana niliishi ndani ya wokovu kwa hiyo nilikuwa na changamoto nyingi zaidi kuliko kijana mbaya ametumia muda wake mwingi akiwa hajaokoka <laughs> bwana asifiwe sana kwa sababu changamoto zinaweza zikawa za upande mmoja tu lakini za upande wa pili zisimuhusu ah ni kwa upande wa kimwili tu lakini kwa upande wa kiroho zisimuhusu kwa sababu yeye bado hajaingia katika uli mwingu bwana asifiwe sana kwa maana yote ya Mungu amenipa neema nimepita sasa basi kipindi cha ujana ndicho kipindi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu Bwana Yesu asifiwe sana Tunasema ni kipindi cha maandalizi ya mfumo mzima wa maisha yako ya kimwili lakini pia wa maisha yako ya kiroho hapa duniani lakini pia maisha yako ya umilele baada ya hapa duniani kwa sio kipindi eh, sio kipindi cha kawaida bwana asifiwe sana nakosa lugha ya ku ya kukisemea sio kipindi Kiswahili cha mchezo mchezo eh ukiwa mtoto chini ya umri wa wa wa, wa, wa ujana unaweza ukacheza bwana asifiwe sana unaweza ukacheza na f- kawaida ya watoto wanapenda michezo. Eh? Mtoto anaweza kasao hata kula. Yaani yeye tu ah tu na wenzake baba kaingia hapa katokea hapa kaluka hapa kaenda hapa. Yaani kipindi hicho anaweza kufanya chochote kwa sababu ni mtoto. Bwana asifiwe sana. Pamoja jukumu lina kubwa linabaki la wazazi katika kumtengenezea mazingira lakini utafika umri sasa utabaki umri wako wewe kama kijana unapokuwa kijana sasa ambaye unapaswa sasa kujitengenezea mazingira mazuri zaidi ya maisha yako ya kimwili maisha yako ya kiroho na maisha yako ya umilele Bwana yetu asifiwe sana kama tunavyofahamu baada ya maisha haya kuna maisha mengine ya umilele e, e, unaweza ukao umilele katika uzima lakini unaweza kuwa ya umelele pia katika jehanamu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana yote mawili hapo itategemea namna gani uli 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 uli, uli, uli maisha yako hapa duniani Bwana Yesu asifiwe sana kama utatengeneza maisha yako E, vizuri duniani unaweza ukaishi vizuri duniani lakini unaweza ukaishi vizuri baada ya maisha ya duniani Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe tena naongea na vijana au nitajitahidi kufundisha kwa sababu mimi pia ni mhubiri nisije nikawahubiria alafu nikawapeleka puta <laughs> tajitahidi kadiri ya neema ya Mungu itakavyokuwa juu yangu leo lakini nitapenda tujifunze mambo machache ambayo naamini unayafahamu 
lakini roho mtakatifu atatupeleka mahali tutapata revelation tutapata ufunuo undani zaidi bwana asifiwe sana kwa hiyo itaenda taratibu na nitapenda tusome maandiko mengi ambayo pia tutusaidia baada ya hapa kuendelea kujifunza somo lengo leo linasema ujinga na upumbavu ujinga na up sio maneno mazuri sana lakini leo nitayasema ili ya kuingie alafu utachagua fungu gani ambalo unaona jema bwana asifiwe sana e, ukiambua mjinga <laughs> we bwana we dada we mjinga kweli unajisikiaje kwa mfano <laughs> unaweza usiongee na huyo mtu hata miaka mitatu hivi yani ukao unampita umwelewi au akakwambia we kaka ni mpumbavu <laughs> kabisa. <laughs> Utajisikiaje kwa mfano? Eh, maneno mabaya kwa kweli yapendezi na na wahubiri wengi wapendi kuyatumia kwa sababu ni kama maneno ya kumvunjia mtu heshima hivi. Jinga, pumbavu. Ah, maneno mabaya afurahishi. Lakini tutajifunza hayo maneno. Tutajifunza hayo maneno kwa Kiswahili kwa, kwa maana ya kawaida lakini kibiblia Bwana Yesu asifiwe sana Baada niulize swali kwa kwa maana ya kawaida tukisema mjinga maana yake nini na tukisema mpumbavu maana yake nini Namba hapa tuwe huru ni semina yani siwafungi kabisa nataka kutumia mawazo yangu mawazo yenu ili kujenga hoja itakayotusaidia Bwana asifiwe sana Timothy. Ikisema huyu mtu ni mjinga na maanisha nini? Eme. Anayefanya kitu pasipo kuelewa. Anayefanya kitu pasipo kuelewa. Huyu anaitwa mjinga. Asante. Lakini kitu chenye kinaweza kikawa ni cha kukosea. Yaani anafanya hmm. kitu cha kukosea lakini pasipo kuwa na ufahamu. Hana ufahamu. Lakini mpumbavu hmm. uh, anafanya kitu anaelewa kwamba hiki ninakosea lakini bado anakifanya. Mpumbavu ni mtu ambaye anaelewa kabisa hiki kitu akipaswa kufanywa hivi, kinapaswa kufanya hivi lakini bado anaendelea kukifanya mwingine mwenye mawazo tofauti mwenye mawazo tofauti ningependa kwa pande wa dada he kwa dada tukisema huyu mtu ni mjinga tunamaanisha nini tukisema huyu mtu ni mpumbavu tunamaanisha nini asante dada pema iko phone bwana yesu asifiwe hmm. siko mbali sana na huyu kaka mjinga ni mtu ambaye hana maarifa Mm. hana ufahamu hana uelewa katika jambo fulani ila kieleweshwa ule ujinga utamtoka mm. na mpumbavu ni mtu anayejua uwajibu wake anafahamu kabisa cha kufanya mm. lakini amejaa kiburi hataki kufanya ndio mm. maana sema mpumbavu na amesema mwana wake hakuna Mungu mm. anajua Mungu yupo lakini kwa sababu tu mm. ya kiburi chake anasema hakuna Mungu asante sana wow naona imekaa vizuri bwana asifiwe sana mekaa sawa na nitarajia majibu ya namna hii bwana asifiwe sana kwa kama ulikuwa ujui mjinga ni mtu gani nafikiri umeelewa si ndio wapendo au mpumbavu ni mtu aina gani nafikiri pia umeelewa bwana asifiwe sana hebu tufungue biblia katika kitabu cha matayo sura ile ya saba na naomba nipate msomaji mbaya atakuwa iko sharp kidogo takuwa tutasoma maandiko marefu kidogo lakini tuna tutazungumza kwa ufupi kwa ufupi Mathayo sura saba mstari ule wa kwanza Sura 
sore matayo sura ile ya nane na mstari wa kwanza Matayo sura ya nane mstari wa kwanza Sore matayo ile sura ya 25 mstari wa kwanza sore Tuanzia hapo kwanza Matayo sura ya 25 mstari wa kwanza mm-hmm. Biblia nasema ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi mm-hmm. waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi mm-hmm. watano wao walikuwa wapumbavu mm-hmm. na watano wenye busara mm-hmm. wale waliokuwa wapumbavu mm-hmm. walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao mm-hmm. bali wale wenye busara mm-hmm. walitoa mafuta katika vyombo vyao mm-hmm. pamoja na taa zao mm-hmm. hata bwana arusi alipokawia mm-hmm. wote wakasinzia wakalala usingizi mm-hmm lakini usiku wa manane mm. pakawa na kelele mm. haya wana harusi mm. tokeni mwende kumlaki amen. maana amen endelea ehe endelea mstari wa 7 anasema mm-hmm. maana wakaondoka wanawali wale wote mm. wakazitengeneza tazao mm. wale wapumbavu wakawaambia wenye busara mm. tupeni mafuta yenu kidogo mm. maana taa zetu zinazimika Mm-hmm. Lakini wale wenye busala wakawajibu wakisema mm-hmm. sivyo hayatutoshi sisi na ninyi mm-hmm. afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinulie mm-hmm. na hao walipokuwa wakienda kununua mm-hmm. wana harusi akaja nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusi mlango ukafungwa amen Bwana Yesu asifiwe sana amen nafikiri habari hizi ni habari tunazozijua tunazozifahamu lakini nataka kuthibitisha tu tofauti ya ya ujinga na upumbavu Bwana Yesu asifiwe sana na kinyume cha ujinga na kinyume cha upumbavu Bwana asifiwe sana Mtu kama sio mjinga anaitwaje? Bwana asifiwe. Anaitwaje? Sio mjinga anaitwaje? Amen. Amen. Mtu mwelevu. <laughs> okay. Mtu ambaye sio mbavu anaitwaje? Eh? Yeah? Mwenye busara. <laughs> ah, busara maana yake nini? Maana mimi huwa nasikia watu wanasema huyu ni mzee wa busara, afu utakuta ni mganga kienyeji. sikia wazee wa busara <laughs> busara maana yake nini bwana yesu asifiwe sana katika biblia tunaoneshwa huu mfano yesu atawaambia wanafunzi wake kwa habari ya ufalme wa mbinguni ulivyo bwana asifiwe sana akatoa mfano wa wanawali kumi akawagawanya mara mbili watano wakaitwa ni wenye busara na watano wakaitwa moja kwa moja ni wapumbavu Bwana Yesu asifiwe sana nimeamua kuzungumza mambo mawili kwa sababu mara nyingi tunayachanganya mtu mjinga hapaswi hapaswi kuchekwa maana siku akijua utajua kwamba yeye ni nani. Bwana asifiwe sana. Mtu mjinga anapaswa kuelimishwa. Hakishaelewa utafahamu kwamba yeye ana akili au ana. Kwa hiyo issue sio ujinga. 
Yesu ni upumbavu. Na leo ndio nitakao kazia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wimbi kubwa la vijana wa leo sio wajinga. Bwana asifiwe. Kama ni shule wameenda. Kama ni vidatu wanavyo. Bwana asifiwe sana. Kama ni taaluma wanazo sio wajinga. Wana ufahamu. Wana uelewa. Lakini ukiwachunguza ndani yao wanavyofanya, wanavyotenda, wanavyoamua utagundua wa watu ni wapumbavu. Na kwa bahati nzuri si watukani kwa sababu nyinyi wenyewe mmesema maana ya mpumbavu ni nini? Maana ya mjinga ni nini? Mpumbavu ni mtu ambaye anajua kabisa yani hapa kuna moto. Anaelewa hapa kuna nini? Kuna moto. Alafu anakanyaga moto. <laughs> kwa mfano mimi nawashangaza sana madaktari. Madaktari ni watu wanaofahamu sana kuhusu afya. Yaani ni watu wako makini. Hata ukiangalia kwenye kazi zao, kidogo kidogo tukisha nao. Yaani kidogo tu pisaingiza. Yaani kidogo yaani ni watu ambao yaani kidogo tu pisaenda kwenye dawa fulani. Yaani wako wako makini sana. Na Yesu asifiwe sana. Lakini madaktari utakuta daktari yuko makini au ukimkuta anavuta sigara mpaka mpaka uweze kuamini. Huyu jamaa hajaenda shule au ameenda shule. Anaingangania sigara. Yaani huyu jamaa kweli ame ame ana ni daktari au Bwana Yesu asifiwe tena. Unajiuliza kama ni vi, kama kwanza standard 1 mpaka standard 7 huyu bwana ame ameenda olevo huyu bwana ameenda high level huyu bwana ameenda chuo ameenda tena madaktari wanapiga chuo ndio <laughs> bwana asifiwe sana wanafanana kama mahakimu hivi wenyewe wanapiga shule weba kama neno kibao kuondoa ujinga kabisa yani wawe kuondoa kabisa wao watu ambao wanaojitambua bwana asifiwe sana lakini madaktari hao hao wanafuta sigara ala sifa sana lakini cha ajabu wa daktari hao hao wanajua magonjwa jinsi ambavyo unaweza kumpata mtu yani wewe ukipata sasa yani mpaka ndio mwana asisimka kabisa jinsi anavyojua virus anavyojua vimelea kwa magonjwa jinsi ambavyo yani kuna mazingira daktari hawezi kupita bwana asifiwe sana madaktari hao hao wanajua jinsi ambavyo ukimwi unaambukiza lakini utakuta daktari huyo huyo ni mzinzi uwezi kuamini kama ni daktari uwezi kuamini unajiuliza kinachotokea hapa ni nini bwana asifiwe huyu mtu ana elimu na sio mjinga huyu mtu lakini ni mpumbavu <laughs> sasa nenda kumwambia daktari kwamba wewe ni mpumbavu uone shughuli yake kwamba daktari unajua wewe ni mpumbavu yani hata ataka maelezo atakunyoshia maelezo hata kabla hujajieleza <laughs> bwana asifiwe sana ya mkinya na changanya pengine kwamba ume, ni kama umemwambia mjinga eh ndio maana anakuja juu na ndio maana nikataka nifafanue ya mambo mawili yaeleweke bwana asifiwe sana sasa basi tunapokwenda kuangalia neno hili upumbavu tunazungumzia mtu ambaye anafahamu kabisa anaelewa kabisa madhara ya kitu Jambo hili si zuri. Jambo hili si. Jambo hili halifai. Bwana asifiwe sana. Alafu matokeo yake yanafanya. Anafanya kabisa. Sasa tunaona mfano huo wa wanawali hawa. Ukiwachunguza safari yao ya kwenda kujiandaa kumpokea bwana Rusi, walikuwa wamejipanga kila mtu alikuwa anataa kila mtu aliweka mafuta <laughs> hawa watano sio kwamba hawakuweka mafuta yalikuwa yako full wanajua kabla saa ngapi atakuwa ameshafika yalikuwa yako full nao wengine hao wengine wakaweka full kwenye taa zao full wakaanza kukesha 
wakakesha 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 majira kaenda tazi kaendelea kuwaka sipaka sipaka ikafika hatua hao wengine zitafifia wapumbafu nao wenye hekima wenye busara wenye sikafifia lakini kilichotofautisha hawa watu wale wengine walikuwa na akiba wakakimbia wakachukua akiba zao wakajaza kwenye taa zao ngoma ikaendelea kuwaka safi wakisubiri bwana rusi ataingia hao wengine wakakumbuka kwamba mafuta yameisha wakaba jamani ye tuchukulieni na sisi kitu tunaombeni kidogo na sisi mtupunguzie ili twende sambamba bwana rusi atakapoje na taa zetu zote zinawaka wale wenye usawa wakawaambia wenzao no 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 bado muda upo <laughs> sisi wenzenu tulikuwa tunachotia tuna busara tumechukua na akiba ninyi shikeni njia nendeni haleluya mkajinunulie wakaenda walipoenda wakati wanaenda wamefika njiani wasikiza nyuma wakakuja na mafuta yao wamesikia eh kwa sababu pale hamna kitu watu wameshaingia kwenye harusi na milango ikafungwa Bwana Yesu asifiwe sana wakafika wanagonga jamani eh hodi 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 tufungulie tufungulie asema Bwana harusi kisha kaa kwenye kiti watu wameshajipanga kwenye meza mpango wa kufungua mlango umefanya nini umeisha Biblia inasema ukisoma habari zao pale mwisho anasema ndivyo kutakuwa kilio na kusaga mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kama kijana matokeo yako ya maisha yako ya sasa hivi yatategemea ufahamu ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ufahamu huo sio ufahamu tu wa kawaida wa kidunia peke yake utategemea pia ufahamu wa kiroho ulionao Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma katika kitabu kile cha Yakobo anazungumza kwa habari ya hekima Bwana asifiwe sana. Anasema mtu wa kweli akipungukiwa na hekima na aombe Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuwa mpumbavu maana yake hauna hekima. Mtu mwenye hekima anajua kila jambo linapaswa kukaa sehemu inayostahili. Bwana asifiwe sana. Yaani mtu mwenye hekima anajua kabisa sasa umri wangu huu kama kijana sipaswi kuwa hapa na paswa kuwa hapa umri huu Bwana asifiwe sana. Eh? Ana ufahamu wa ziada, kujua sasa umri huu sasa. Bwana <laughs> asifiwe sana. Sipaswi kufanya hili na paswa kufanya hili. Ana ufahamu kwamba nitakapofanya hili matokeo ya ya yatakuwa haya baada ya muda fulani na baada fulani muda fulani atakuwa haya na baada muda fulani atakuwa haya anajua mtu mwenye hekima ni mtu anayepanga mambo vizuri kwa wakati mzuri kwa matokeo mazuri bila kukosea kosea Bwana Yesu asifiwe sana katika methali sura ile ya nane, msali wa kwanza ukiendelea kusoma pale na kuendelea andika hapo anazungumzia kwa habari ya hekima na ufahamu Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana Kinyo 
kinyume cha upumbavu ni busara na kinyume cha kukosa butara ni upumbavu Bwana Yesu asifiwe tena Bwana Yesu asifiwe tena Bwana Yesu asifiwe tena Kuna hasara kubwa sana katika maisha ya ujana ukiwa hauna busara matokeo ni mabaya sana yale unayoyawaza yale unayofikiri hayatatokea ndicho kipindi ambacho unapaswa kumuomba Mungu kuwa na ufahamu na busara ya kufanya mambo na kuamua mambo kwa kwa usahihi kabisa kwa sababu kosa moja katika ujana inaweza ikakugharimu maisha yako yote ukajitahidi ku ukahitaji kurekebisha ukajitahidi itakuwa ngumu Bwana Yesu asifiwe sana na ndio maana tunasaka tunataka vijana wetu wa hapa amani wawe super wana asifiwe sana wawe super 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 kabisa yani tukijumlisha elimu ya 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 duniani muwe supa tukiwaleta kwenye ulimwengu wa kikiro muwe supa tunataka hiyo bao wana busara bwana yesu akufie sana sio wapumbavu maamuzi yote mazuri duniani yanategemea upumbavu ulionao au kiasi cha upumbavu ulionao au kiasi cha busara ulichonacho maamuzi yote kwa maamuzi yote mazuri duniani yanategemea kiasi cha busara ulichonacho na maamuzi yote mabaya sana duniani yanategemea kiasi cha upumbavu ulio nao ndio maana ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wewe sio mpumbavu bwana Yesu asifiwe sana biblia inasema katika kitabu kile cha methali kwamba kumcha bwana ndicho chanzo cha maarifa ukiona umekuwa kijana afa umchi Mungu tayari wewe una element za upumbavu na mpumbavu huwa hajifichi na wala mwenye busara huwa hajifichi. Utaona matokeo yake tu. Bwana asifiwe sana. Utaona matokeo yake utajua hapa. <laughs> utajua hapa mna kitu. Hapa. Nasa kama sisi wazee ndo kabisa tuongee tunanyamaza hapa. Kazi ipo. Unamuuliza bwana mmoja mtu anataka kujibu yani yuko vizuri lakini unaangalia kabisa unaona kazi ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anafanya kazi kwa ufahamu mkubwa sana kwa sababu kwanza anamjua mwanadamu vizuri sana maana alikuwepo wakati anaumbwa na anajua sababu ya kuumbwa kwake na anajua malengo ya Mungu kwa nini ameumba mwanadamu kwa sababu mwanadamu aliumbwa wakati shetani tayari ameshaanguka kwa hiyo Mungu alitaka ku replace nafasi ya shetani akapa wanadamu. Kwa jamaa alikuwa na wivu. Kwa hiyo anafanya kazi kwa makini sana. Kwa sasa hivi haangaiki sana na watu kwa habari ya kuondoa ujinga. Haangaiki sana. Yaani elimu piga vidato, piga ana shida. <laughs> na sikuzi mna lugha zenu za kizungu, you know I'm educated now. Yaani na na unasikia sana mtu kama ana mabawa hivi anataka kuruka. <laughs> Jamaa mmoja akasema lugha ya kisungu ni kama lugha ya kiburi. Yes. Yaani kiongea mpaka yeah. Yaani lugha ya kiburi fulani hivi anajua mtu anajua mambo. 
<laughs> na bahati mbaya Tanzania mpaka tukapotea hapo tulipotelea hapo Tanzania wengi sana. Tukafikiri elimu ni kujua Kiingereza. Kwa mtu anapeka mtoto wake international kwa hiyo anamuimbisha kule. Eh? Mengo, mengo. Epo, epo. <laughs> Wakachukua yala nyingi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani hana shida na hiyo. Shetani ukishakuwa unajua vitu atakuingizia kitu kinaitwa upumbavu. Atawekeza pale. <laughs> Bwana asifiwe sana. Utakuwa unaamua mambo bila kufikiri. Na wakati mwingine unaweza kuamua mambo mazuri lakini kwa upumbavu. Alafu ukafeli. Kwa mfano hawa wanawali kumi waliamua vizuri kwenda kwenye harusi na walikuwa wamepigilia pamba. Kama mnavyojua tena harusi tena harusi watu wanapiga pamba. Yaani natoa sio wao wanatamani wamzidi anaye wao siku hiyo. Nyoka suti kwa kweli. Gonga piga tai ndefu. Viatu vya mtuchumio vinavaliwa pale. Nguo za kubeta meta. Walivaa sio kwamba walikuwa wajinga kama mnavyofikiria nyinyi wale walikwenda kwa harusi wale walikuwa wako vizuri walikuwa wamejiweka sawa na sawadi walikuwa nazo lakini kwa kukosa busara wali kwenye harusi hao kuingia eh hawakuingia <laughs> alisema waliingia fa akatoka akafungiwa mlango nje Mbona waliwashia zile taa ndani? Kabla haja kabla mwana harusi hajaingia. Taa zikazimia ndani, wakatoka nje kwa sababu walikosa busara. Okay. <laughs> kwa hiyo kuwa kanisani sio issue. Eh. Kuwa kuwa kwenye umoja wa vijana, uko karibu na timu pale, sio issue sana. <laughs> Bwana asifiwe sana. E, kuwa karibu na wasoa kanisa wanawajaribu gilibu wakili unawadanganya na wajua hawao baba baba sio ishi ishi unajua unachokifanya unaweza kaingia mafu katoka nje kama wale wana, wana wale kumu unaingia ndani ukafanya mambo yote baadaye huku ile unatoka tu mlango unafungwa bwana tusaidie sana kipindi cha ujana ni kipindi ambacho tunapaswa kuamua mambo kwa busara za hali ya chuo Mwenye anahitaji Mungu mwenyewe Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anahitaji vijana kwa asilimia mia moja Na shetani anahitaji vijana kwa asilimia mia moja Sasa itategemea. Na kwa bahati mbaya Mungu sasa ameni. Mungu ndio sio dikteta. Mungu yani ni demokrasia. <laughs> Anakupa uhuru. Wa kwa Mungu Halo, halo. Moja ya dhambi kubwa ambazo zina zina wakabili vijana ni dhambi ya uzinzi. Wow. Dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi bwana kwa vijana inawezekana ikawa ndio dhambi kubwa sana. Au sisemi kubwa ni sema. Ndio dhambi ngumu. Zambi ngumu sana, zambi ya uzizi. Na hii zambi imetuletea kweli kasheshe. Imetuletea kasheshe sana. Kanisani kwa vijana wetu. Yaani kijana unamwamini, unamwona kijana yuko supa, unashangaa akafanya kitu cha ajabu. Aya, unajiuliza kulikoni. Eh? Kulikoni nini kimetokea? Zambi ya uzizi. Dhambi hii uweze kuishinda inahitaji inahitaji hekima inahitaji busara mtu mwenye hekima na mtu mwenye busara yani mtu akawaida kawaida hivi hivi hii dhambi hawezi kushinda tusiambiane uongo bwana Yesu asifiwe sana mtu ambaye anajua anajijua yeye ni nani 
kwa sababu mtu mwenye busara sifa ya kwanza anajitambua sifa ya kwanza lakini ni mtu mwenye uwezo mtu mwenye busara ni mtu mwenye uwezo nafikiri ndio maana hata wale waswahili wakasema wazee wa busara wale wazee wa busara wana uwezo fulani wana nguvu fulani ya kufanya mambo sasa ukienda kwa mzee wa busara akakufanyia mambo <laughs> kwa hiyo mtu mwenye busara ana uwezo wa maamuzi ana nguvu sio mtu legelege bwana yesu asifiwe sana sasa hii hii dhambi ya uzuzu ni dhambi moja ambayo imechangia kwa asilimia kubwa kuharibu vijana mstakabali wa maisha yao kwa ujumla mstakabali wa maisha yao ya hapa duniani mstakabali wa maisha yao ya ujana na, na usemi mstakabali wa, wa maisha yao ya umirele yani imefanikiwa hii dhambi na kwa bahati mbaya leo katika ulimwengu wa leo hata makanisani tunaogopa kuhubiri na unaona sasa asilimia kubwa watu wanafanya uzinzi sasa nikihubiri hapa naweza hata sadaka inaweza isitoke <laughs> au nikapewa jina ukipanda tu mazabodi pale eh mzee wa uzinzi kisha panda leo Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kwa sababu dhambi hii na wakabili vijana leo nita nitafundisha kidogo, niseme kidogo. Ina madhara makubwa sana hii dhambi. Yaani kuna vijana wanaamini kwamba akifanya uzinzi kama hawaja hawajakamatwa wako sahihi. Yaani wako vizuri. Wako safe. Alikuwa ah, ni bwana, ni bwana. Bwana ni bwana. Hajakamatwa. Yuko safe. Yaani ana amani kabisa yani anaona kama Yesu akija anaenda. Eh. Sasa akikamatwa ndo anaanza wewe unajua shetani mtu alinipitia. Shetani alikuja akanizidi nguvu nikajikuta tu nimeingia kuna kitu ulikuwa hauna hukua na busara wenye busara hawakai karibu na mabinti yani kule vijana yani wao utafikiri utafikiri hebu simama kidogo utafikiri mabinti ni vijana wa kiume wenzao eh hey, mwanangu hivi vipi Yuko kijana wa kiume na kijana wa kike. Ukimwambia tumeokoka bwana tuna uhuru. Kuna busala. Niseme au nisiseme? Kuna mabinti usiku na ala na simu umeinua miguu juu. Yawe jamani yawe. Mikono inaongea. Mikono hana busara kabisa yani hajui kama ameokoka hajui kama Yesu anaweza akaja wakati huo hata leo maneno yanayoandikwa pale ukweli ni kwamba hauna busara tu hahitaji mchungaji awepo pale hahitaji mzee wa kanisa awepo pale wala mwinjilisti Ephraim awepo pale haitaji yani pale swala la busara ikiwa tu karibu na wewe pale tu utaamua maamuzi hivi hiki kinachokifuata kina kina weka tu pembeni hasa mtu amekazana we matokeo yake wanachati wanachati wao sasa tu tukutane pale kwenye hoteli ya nani ya oh, haya kesho he jamani yana mtoa out kweli he kweli he wanakutana hao hotelini hao Badala tu auliza sema yani shetani ana nguvu kwa alinipitia yani kajikuta tu yani ndio hivyo tena baba mchungaji naomba tu baba yani ndio hivyo tuchukue sisi ni wanadamu kuna busala na madhara ya ile jambo haitaishia hapo hapo itaendelea kwenye maisha yako itakutafuna kwenye maisha haya ya ujana itakutafuna kwenye maisha ya utu uzima 
itakutafuna kwenye maisha ya Husay aikuache salama itakutafuna mpaka utaenda jahanamu so why kwa nini na kati unajua kabisa jahanamu ipo unajua wokovu upo unajua roho mtakatifu yupo yani hauna usikojua kwa mfano kuhusu Mungu Bwana Yesu asifiwe sana kwa tunataka vijana ambao wana busara ambao tutawaamini vijana ambao hawana kashfa unajua hata serikali bwana ikitaka kuchagua viongozi kabla hawajaangalia hata hata hawajaangalia elimu ni kubwa kiasi gani wanaangalia kwanza huyu ana busara <laughs> yani hicho ni kitu tunachokiangalia wewe ujiulizi ujamaa tunafum awangali umeisha kidogo cha ngapi una degree ngapi hivyo vinafuata baadaye lakini kwanza huyu jamaa busara tukimweka hapa Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Mtu ambaye ataamua mambo kwa usahihi, atafanya vitu vyake bila kusimamiwa, simamiwa. Ni mtu ambaye anajiongoza mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Mtu mwenye busara huwezi kumwambia leo tuna maombi ya kufunga afu aje. Afu afungi. Okay, hawezi hawezi kutokujipangia maombi mwenyewe. Atajiri hivi, hivi kero changu. Kikiki. Kiko sawa au bwana kama Bwana una kama kero changu la kelewe kitia kufunga baba katika jina la Yesu na vunja roho ya udhaifu na vunja roho ya ya kushindwa na vunja roho ya kurudi nyuma na bomoa na ngoa na hamisha hiyo roho baba nitie nguvu baba ni Yesu roho mtakatifu baba nitembei kufonde anajipimia mwenyewe hasa mtu ananyong'onyea kiroho ananyong'onyea kijana na konda ana konda kile mwisho ah hukufu ni mgumu Mm. Wewe mbinguni tutaingia kweli namna hii kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema toka Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio watakaoteka sio watu boigoi, sio watu wa wapumbavu, sio watu waliokosa ufahamu, busara na hikima. Ni watu wanaojitambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa na hapa kwetu amani vijana tunataka vijana ambao wataaminiwa na kanisa, wataaminiwa na taifa, wataaminiwa na Mungu. Tunataka vijana wa namna hiyo. Yaani ukienda kwa Mungu unaaminiwa. Ukija kanisani unaaminiwa. Ukienda huko nje unaaminiwa. Ukienda huko kwenye eh, kwenye viwango vya kiroho Mungu anakuamini, anakuachilia vitu. Na inawezekana Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji kuwa mtu mwenye busara, mtu ambaye anafahamu mambo. Anajua habari ya kofu. Anajua habari ya dhambi. Anajua habari ya mbinguni. Anajua habari ya maovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wow. Sasa basi. Kwa maamuzi yote mazuri duniani yanategemea kiwango cha busara ulionayo na busara iliyotumika lakini pia maamuzi yote mabaya sana duniani yanategemea kiwango kikubwa sana cha upumbavu alichonacho mtu mambo mengi mabaya duniani yametokana ya na watu wapumbavu kabisa watu wanaojua kabisa kwamba nyukilia haifai kwa matumizi kwa wanadamu Hivyo wanaotaza mabomu nyuki. Hawajui kama nyukilia haitakiwi kabisa kwa matumizi yote ya mwanadamu. Labda ku labda kuendeshea mitambo na kufanya vitu lakini kwa matumizi ni Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wao ndio wanachukua nyukilia hiyo hiyo wanatengeneza mabomu. Kwa hiyo madhara yake ya upumbavu ule yatakuja kutokea siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh Osama bin Laden alitumia ndege kupiga kupiga ile ile World Center pale ile 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 pale pale Marekani. Bwana asifiwe sana. Akachukua ndege zile. Yule mtu alikuwa ana akili kweli. Osama alikuwa ana akili lakini alikuwa mpumbavu. Sumona? Kwa watu wapumbavu wanafanya mambo makubwa yenye matokeo mabaya sana duniani. Na wewe kijana ukiwa mpumbavu ndani ya kanisa utafanya mambo makubwa mabaya yenye matokeo mabaya kanisani. Yaani kila jambo utakuwa wewe. Kila jambo baya na wewe utakuwemo kwenye hiyo nafasi. 
Wa kwanza nani? Wa kwanza fulani, wa pili fulani, na wewe huyu. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, "Wenye busara wakiona mabaya, ufanye nini? Ujificha." Bali wajinga wao wapo mabaya huendelea mbele kama katapila waelewi kama kuna cho nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani kuona vijana ambao tuta tutawakabidhi kazi ya Mungu hii. Tukiwa na imani mtaifikisha mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio vijana tu, madam vijana tu from nowhere. Ah ah, tutawaachia ili kurudupo la injili kaba Yesu hajarudi, mtio mnajitambua. Huku mko vizuri, alafu huku mko vizuri. Sifa sana. Yaani tusipofanya hivyo tutakuwa na wachungaji kweli. Tutakuwa na waanjilisti kweli na mitume na manabii watakuepo lakini wasela wa kawaida wapiga ishi Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiwa una busara unaweza kwenda popote kufanya jambo lolote bila hata kujiuliza. Bwana asifiwe sana. Eh, si una busara. Ukisikia Ukisikia Yesu ametokea huku 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 wanaponywa humo. Ukisikia Yesu anafanya huku huku ile humo. Hana, huna, 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 huna gathana, huna speed gathana. Huna kitu kinachokuliti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimesema dhambi ya uzinzi ni moja ya dhambi ambayo e, kwa vijana ni kama tishio tishio sana wengine wameshindwa kuwa na ndoa kabisa mpaka leo kwa sababu ya uzinzi <laughs> eh. wengine wametengwa kansani kwa sababu ya uzinzi na wengine wanaendelea wajakamatwa <laughs> wala asifiwe sana wamo wanaendelea wako very sensitive yani uangalifu kulikuwa ile sije hii sije ikavuja lakini wanafanya wapo lakini hicho ni kipimo cha matokeo ya maisha yako mwenyewe baadaye huko mbele safari <laughs> ndio utagundua kumbe kumbe ulishabugi eh. tunataka vijana we, eh, vijana wa makini vijana wenye viwango wa kiume na wa kike maana asifiwe sana eh, siku hizi vijana wanaogopa hata kuoa ba wa kiume wanaogopa kuoa kweli yani <laughs> ana mcheki binti anaangalia ngoja kwanza eh bado unaikuwa busy ngoja kwanza lakini ukweli ukiangalia haja hajaona kabisa hivi kweli hapa kweli Bwana asifiwe mabinti. Mna hekima kweli, mna busara. <laughs> Maana busara sio kiroho tu. Bwana asifiwe sana. Eh. Kuna 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 wanawake hawana busara hata kimwili. Yaani mtu anazungumza kwa fikiri redio. Usikuso tukado. Mtu anakuangalia sema huyo huyo kimwingiza ndani huyo. Hata TV sitawasha. Kwa sababu wanaume wanaume necha yao huwa wapendi maneno mengi. Yaani wana yaani wao ndio walivyoumbwa wachache sana ambao wanaiba fulani wanaweza kuwa na maneno mengi lakini wanaume wana akisikiza jambo ta sikiza ta anatulia kwa kama hajasikia anaweza katembea na hata wiki nzima analigeuza hivi na aligeuza hivi hajachukulia maamuzi analigeuza hivi 
lakini wanawake anaweza kuzungumza maneno 300 hapa bila kujua uzito wake unalipuka vile jamaa anakuangalia huna busara kwa hiyo binti zangu ungetaka kuolewa bwana busara ni muhimu kuwa na ufahamu kwa sababu wewe ni mama mtarajiwa na wa mabwana ni mababa watarajiwa sasa wakishaona kwamba hapa <laughs> bwana asifiwe sana vijana na nyinyi yani vijana poleni bwana asifiwe sana hawa hawa nao wanaangalia kuna wengine mtenda mnakataliwa anakucheki anaona piga soga tu kuanzia asubuhi mpaka jioni unapiga soga umetoka hapa nilikuwa pale unaenda naenda huko hasa nafikiria huyu bwana anatoka pale anaenda huko huko ndani tutaishi kweli tutakula bwana Yesu asifiwe sana yani kwa kijana anamka asubuhi ajui anaenda wapi akifika na zuga zuga hapa kanisani anaangalia moja vipi da akiunga utende unaenda huko na yuko huna mipango huna huna malengo unajiwekea huna busara kabisa hata ya maisha ya kawaida hauna yani upo upo tu sasa una una, una oh, binti unajua mimi anakwambia ngoja tuombe Mungu anacheki kwanza mmm mwe jamaa kweli <laughs> hatuwezi kuona na njia au jamaa bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo mabinti tunapaswa kujipanga kuwa kujiandaa kuwa mama hodari Unajua by nature wanaume ni watu wenye majukumu mengi mengi ambayo hayakamiliki kamiliki. Anaweza kaanzisha hili na kuupuka nalo ikimshinda, anaweka pembeni na anaanza hili na kuupuka nalo ikimshinda. Kama hana mtu akumwambia bwana hapa ngoja kwanza subiri kwanza twende na hili. Atakuwa anaanzisha hili, anashindwa anaenda anaanzisha hili. Yaani hakati tamaa lakini afanikiwi. Ndio maana Biblia nasema si vyema mtu huyu awe peke yake nitamfanyia msaidizi yani ni kwamba adamu ama anaenda leo anapalilia muogo mwe hoja pesa mara moja hajamalizia anakwenda anakata matawi hajamalizia huko anaenda kwenye wanyama yani akawa haeleweki ndio maana Mungu asema huyu jamaa ngoja tu akasema bwana jaribu angalia katika hao wanyama atakaye kusaidia <laughs> akaangalia ngombe amna kitu tembo haikuwa ile akaangalia nyati akaona hayafanani akaangalia twiga leaf Akona sasa sasa hapa mbona hamna Mungu akasema okay tutakufanyia. Kwa hiyo wanaume wanahitaji watu wanawake watakao wasaidia. <laughs> Bwana asifiwe sana. Eh. Sasa mwanamke na wewe umekaa kama wewe umekaa tu umekaa. Ah bana naomba baba anataka kuolewa baba jamani anaangalia huyu kwa huyu nikimoa huyu. Atanisaidia kweli au? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwa ujumla wake tunahitaji kuwa na busara hata katika maisha haya ya kawaida, kuwa na busara. Eh. Ili kweli mtu mwenye hekima, mtu mwenye busara, kweli anachelewa kupata mambo kweli, kweli, kweli. Mtu ambaye ameki. Mimi naangalia hata hapa kanisani, wale wanaochumbiwa wagua. Watu waliotulia, tunachumbiwa na watu waliotulia. Wale wenye mapepe mapepe, unachumbiana na wenye kwa mapepe mapepe. Sasa sisi wasetu naletewaga bwana fulani na fulani amechumbiwa sana hao sawa watu wache waendelee maana wote wana mapepe hada Mungu atawafundisha mbele ya safari watapata busara wataendelea na maisha yao <laughs> Bwana asifiwe sana Kuna vijana machakalamu bwana acha kabisa wapo hapa kanisani hapa wako vijana hapa kanisani vinguo vyao wamevaa wenyewe yani vijana fulani wako vikazi hawana yani maneno mengi wapo hapa kanisani tunawajua Paulo anasema ujiepushe na watu kama hao wasioenda kwa bila utaratibu Mungu ni Mungu utaratibu umekwaje kijana umeamka asubuhi unajua unaenda wapi Hasa wewe ukioa ndugu yangu kwa na mke si ndio balaa Malaika sisi wanaume ikifika muda fulani usiku usingizi unakata miguu na vuguka juu na mnaona angalia leo kitoka kaliakoo naenda 
mwenge ikitoka mwenge yaani unaunga usiku ule ukiamka asubuhi lakini umeshaka ukifanya fia ukiamka ukio yaani ukishaingia yaani yaani hiyo inaenda sasa kijana analala <laughs> mpaka saa nne ukibengo au haya niko nyumbani hapa hii <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa matokeo ya, ya wewe utumbafu yatakuja kuwa makubwa sana baadaye. Hivi hujawahi kuona wazee? <laughs> yaani wazee mtu kazeeka alafu yani hana nyumba. Hana kiwanja. Hana watoto, hana mke. Hujawahi kuona? Afa anatembea naomba mia naomba mia hana mke yani hana nyumba hana kiwanja hana watoto na ngoma ndio imeshakataa tayari ndio ashakuwa mzee tayari hiyo ngoma ndio huyu mtu wakati wa ujana wake hakuwa na busara hakuwa anapeka mambo ovyo ovyo tu bwana yesu asifiwe sana kijana unapaswa kuwa ni mtu mwenye butara unayepangilia mipango yako kwa hekima na ufahamu Bwana Yesu asifiwe sana Hizi nyinyi vijana hamna busara Niseme au niseme niseme kidogo Mtu anachombia kwa mfano Kapata mchumba wake Uwezi kuchukua moto utafikiri ndio kishapata mke Nataka nguo ya siku kuu Nataka viatu Nataka ile kwenda saluni Ha? Mungozi, Mchumba yako. Kwa maana ya majuto. Na kijana naye ambaye hana busara, ataona mimi sifai, sina hakika. Anakata tu hela. Ataona mimi sina hela. Ah, huyo tawa. Anakata tu hela. Tuone mwaka wa kwanza, hamna kitu. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Mwaka wa sababu bado unajiandaa. Sasa atajiandaa mpaka mtazeeka kwa sababu wewe kila siku unachukua hela, unaenda saluni, unachukua hela, unapiga pamba. Uchumba sio ndoa. Ya kuelewa madhara ya dhambi. Kama kweli anakupenda mwekee ngumu hivyo. Mnaweza nyie vijana wa kileo. Ukifanya hiyo jambo hata kama ukuonekana. Ah ah, mnaweza mtajiuliza maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uone mipango. Haliwezi kuacha. Kwani kabla yoje mchumbia alikuwa hafai. 